শুভদুপুর সময় তো শুধু আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সেই সঙ্গে সাধারণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের আয়োজন এবং আশা করছি যে যেখানে বসে এই মুহূর্তে আয়োজনটি সবাই দেখছেন যারা দেখছেন তাদের সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুন্দর আছেন এবং আজকের গেস্ট অফ অনার্স যে দুজন আছেন আমাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় আসলে অনেক রকমভাবে দেওয়া যায় আমি দিতে চাই আজকে এবং প্রথম যদি বলতে চাই দে আর দি কান্ট্রিজ টু অফ দ্য বিগেস্ট মিউজিক্যাল সুপারস্টার্স আমার জন্য এবং আমি যখন বা আমরা যখন এই সেটে বসে পরিচয়টা দেওয়ার চেষ্টা করি তখন আসলে বলি আমাদের চ্যানেল আই পরিবারের দুজন কি বলবো সন্তান এবং তারা হচ্ছেন সেরা কণ্ঠের দুজন সন্তান আমাদের সবার প্রিয় পরিচিত মুখ দুজন একজন হচ্ছে কোনাল এবং আরেকজন হচ্ছে ইমরান এবং তাদেরকে খুব সহসা আসলে ইন্টারভিউজে দেখা যায় না একসঙ্গে আমি এখন লাস্ট কবে দিয়েছ আমি খুবই কম কম খুব কম কম আজকে অনেকদিন বাদে আসলে আমার খুব সৌভাগ্য আমার আজকে খুব ইচ্ছা করছে আড্ডা দিতে এবং আড্ডাটা নিশ্চয়ই চমৎকার হতে চলেছে বলে আমি বিশ্বাস করি ফার্স্ট অফ অল মানে ঈদ পরবর্তী যেহেতু আড্ডা এটা ঈদের শুভেচ্ছাটা দিচ্ছি যেহেতু প্রথম দেখা হচ্ছে ঈদের পরে ঈদ মোবারক এবং হচ্ছে ঈদ কেমন কাটলো দুজনের ঘুমিয়ে কাটলো এবং হচ্ছে ফ্যামিলির সঙ্গে কাটলো কনসার্ট ছিল সেখানে গেছি সো অডিয়েন্সের সঙ্গে কাটলো এর মধ্যে এবং ঈদে ছাদে ফটো সেশন হয়েছে গানের গানের যেহেতু গান যেহেতু রিলিজ হয়েছে সো ওইটার একটা আমেজ নিয়ে কেটেছে আসলে আমাদের ঈদ কেটেছে পুরো সুরমা সুরমা একদম সুরমা সুরমা এবং সুরমা সুরমা নিয়ে বলতে গেলে আমি যে যেই জুতো জিনিস আসলে খুব আনন্দের সঙ্গে গর্বের সঙ্গে বলতে চাই যে আমি শুনেছি দু বাংলার মধ্যে এই গানটি এবারে ঈদে ইন টার্মস অফ ভিউজ বলি আর যাই বলি সবচাইতে জনপ্রিয় এই গান টিকটক বলি যে কোনো সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম যেগুলো যেখানে আসলে এগুলো দেখা যায় ম্যাক্সিমাম টাইম দর্শক যাদের ভালোবাসাটা জানান এই গানগুলোর জন্য সেখানে গিয়ে আমরা দেখেছি যে সবচাইতে উচ্চতায় আছে আর কি ইন টার্মস অফ ভিউজ অ্যান্ড পপুলারিটি অ্যান্ড উইচ ইজ গ্রেট নিউজ ফর আস সুরমা সুরমা নিয়ে কথা বলতে চাই সুরমা সুরমা আসলে কেমন লাগতেছে কেমন লাগে আসলে এরকম গান যখন এই হাইট অফ পপুলারিটিতে পৌঁছায় গান গাওয়ার পরে একটা ভালোবাসার জায়গা না এটা তো ডেফিনেটলি অনেক ভালো লাগে কাজ আমরা আমাদের সন্তানের মতো একটা গান তো সন্তান যখন বড় হয় ভালো কিছু করে বাবা মার যেরকম ভালো লাগে তো আমাদের একটা গান যখন আমরা তৈরি করি গানটা যখন আমরা রিলিজ করি অডিয়েন্স যখন গানটাকে একটা ভালো পর্যায়ে নিয়ে যায় তখন আমাদেরই গর্ব হয় অ্যান্ড আমাদের ভালো লাগে সেটা আর প্রত্যেক বছরে এই বিষয়টাই আমরা সবচেয়ে বেশি এনজয় করি কারণ আমাদের আর্টিস্টদের এটাই সবচেয়ে পাওয়া যে একটা কাজ করবো কাজটা ভালোবাসবে সবাই সো সেই ক্ষেত্রে এইবার ঈদে আমাদের এই গানটি সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে বা আরও হবে ইনশাল্লাহ এবং দুই বাংলা মিলে যেটা বললেন এটা আসলে ভিউজের দিক থেকে হোক আর যেটাই হোক আমরা যেটা পেয়েছি পজিটিভ ভাইভস পেয়েছি অনেক আপনি কমেন্টস অ্যান্ড লাইক সব কিছু অনেক পজিটিভ পেয়েছি সো উই আর হ্যাপি এবং আই ওয়ান্ট টেক দিস প্রিভিলেজ বলার জন্য আমি কাউকে আসলে বড়ো করছি না কাউকে ছোটোও করছি না ওই বাংলার আমাদের যে আরও একজন ফেভারিট সিঙ্গার যিনি আছেন অরিজিৎ তাকেও ছাড়িয়েছে সাম সর্ট কারণ ওইটা মানে ইট ইজ এ বিগ থিং উই লাভ অরিজিৎ অলসো ডেফিনেটলি আই এম এ বিগ ফ্যান অফ হিম রাইট উই অল আর বিগ ফ্যান অফ হিম এক্স্যাক্টলি বাট আসলে ব্যাপারটা যখন শাকিব খানের হয় হ্যাঁ তখন কোনো কিছুই আসলে কোনো বাধা মানে কোনো কিছুই আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহর তরফ থেকেই হয়তো এটা এই ব্লেসিংটা তার উপর আছে হি ইজ কিং খান সো সেখানে সব আসলে গুলি মেরে চলে যায় রাইট আমি বলি তো সবসময় যে লাইক ইট অল নট হি ইজ দ্য বিজনেস এখন আর কিছু বলার নেই আসলে হি ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান দুই বাংলায় হ্যাঁ শুধু যে বাংলাদেশের ব্যাপারটা তা না ট্রু হি ইজ গেটিং বেটার এভরি ডে আই ডোন্ট নো হাউ হি ইজ গেটিং বেটার এভরি ডে আমি জানি না সাকিব খান শুনছেন কিনা আমাদের ডে বাই ডে ইয়াং হচ্ছে আরো হ্যাঁ ইয়াং হচ্ছে হি ইজ গেটিং বেটার আমাদের বেটার সিনেমা দেবেন সামনে আরও সেই বিশ্বাস রাখি এবং বিশ্বাস করি আসলে আচ্ছা এবার একটু একটু একটা অন্য একটা খুব ইরেশনাল একটা প্রশ্ন করি হ্যাঁ মানে ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া দ্যাট হাউ মাচ পপুলার অ্যান্ড হাই মাচ লাভ ইউ বোথ গাইজ আর মানে ইন টার্মস অফ সিঙ্গিং মানে ইমরানকে একটু জিজ্ঞেস করি আজকে থ্রু অফ মানে পরিমাণ ভালোবাসা আপনি মানুষের কাছ থেকে পান বা কেমন ভালোবাসে মানুষ এটা রিয়েলাইজ করেন নাকি গান বানানো আমি চেষ্টা করি কাজ আমি আমার অডিয়েন্সের সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করি থ্রু অফ ইন্টারনেট থ্রু অফ সোশ্যাল মিডিয়া যতটুকু বোঝা যায় বাট আমি যখন শোতে যাই যেমন লাস্ট এই সিজনে আমার কিছু ভালো ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে যেমন আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বলবো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে শো থেকে আসার পথে একটা ছেলে আমার জন্য আমার গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ছে যে আমাকে যেতে দিবে না দেখা করবে এবং ই করবে ছবি তুলবে ওকে তো এই জিনিসগুলো ওই সময়ে একদম হাউকাও লেগে যায় কিন্তু আমি কিন্তু ভেতরে খুব প্রাউড ফিল করি যে ভালো লাগে যেন আমার অডিয়েন্সরা আমার জন্য এত ভালোবাসে এবং খারাপ লাগে একটা বিষয় যে তাৎক্ষণা
সো তখন যেটা হয় যে আমি ইদানিং এই কাজটা করি আমার এত মায়া লাগে ওরা গাড়ির গ্লাসে এসে নক করে সো গ্লাসটা খুলে না আমি জাস্ট এভাবে মাথাটা বের করে শুধু তখন ওদের সাথে ছবি তুলি তো খারাপ লাগে যে সবার সঙ্গে দেখা করতে পারি না কথা বলতে পারি না পসিবল না কিন্তু এটা ওর মতনই আমি সেম বলবো যে ইট ফিল সো ব্যাড কারণ অনেক অনেক ব্লেসিং না থাকলে না মানুষের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাটা মানে কোনো স্বার্থ নাই কিন্তু এটা সো এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাটা পাওয়ারটা একটা ট্রু ব্লেসিং ট্রু সিঙ্গিং আসলে আপনাদের কণ্ঠের জন্য তো আসলে হয় তা এবং আমি বললাম তো আমার আসলে অনেকগুলো মানে ফ্ল্যাশব্যাক্স আমি যাচ্ছি আমি ইমরানের কথা একজন একজন কি বলবো ফ্যানের কাছ থেকে শুনছিলাম যখনই ইমরান মাহমুদের নামটা উচ্চারণ করা আছে দেখলাম কি হি ওয়াজ লিট শি ওয়াজ লিটারলি ব্লাশিং ঠিক আছে ইমরানের মেয়েদের ফ্যান কি করে সেটা আমি তোমাকে অফ দিছি অফ রেকর্ড রাইট রাইট এই গল্প আমরা করব এবং আমি জানি কোনালের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম এবং আমি আমরা আসলে কি বলবো মানে একই পরিবারের তো আমরা আসলে অতটা ওয়ার্মসটা বুঝতে পারি না কিন্তু যখন আমরা স্ক্রিনে দেখি মানে ইট ইজ আনবিলিভেবল দ্যাট টু অফ মানে আওয়ার জেনারেশন মানে সুপারস্টার এত ভালোবাসা পান না উই ফিল অলসো লাভ অনেকটাই প্রিয় দর্শক আমরা লিডার আমি বাংলাদেশের যে গানটি হিট হয়েছে সেই গানটি দেখে আবার আসছি আড্ডা চলুন তোমার মধ্যে গেছি হারিয়ে ভালোবাসা যেন বাড়লো বুঝাই যায় গান দেখলে বোঝা যায় গান কেন মানুষ এত ভালোবাসে ধরনের গান এবং শাকিব খানের প্রেজেন্স সেখানে ওয়ান্ডারফুল এবং আমি জানি যে আপনারা রিলেট করতে পারবেন আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র এখন খুব ভালো একটা জায়গাতে আসলে আছেন এবং ভালোর দিকেই যাচ্ছে হ্যাঁ এতগুলো ফিল্ম রিলিজ হলো আমি এর আগে তারকা কথন এসে গত ঈদে আই রিমেম্বার বলছিলাম যে ফিল্ম এত কম এই জন্য নাটকের গান অনেক হচ্ছে আমরা কিন্তু তখন অনেক নাটকের গান গেছি হ্যাঁ কিন্তু এই ঈদে দেখো ফিল্মস এত বেশি নাটক ওই রকম হয়নি বা হলেও সেটার ব্যাপ্তিটা কম ছিল গান কম হয়েছে সো উই নিড আ লট অফ ফিল্মস যত মুভিজ হবে মানে ফিল্ম যত শক্ত করে দাঁড়াবে গান তত শক্ত করে দাঁড়াবে সত্যি দে আর ইন্টারিলেটেড সত্যি সত্যি এবার আসলে আমাদের এবারে ইটটা সিনেমা এত বেশি এসেছে আমাদের ভালো সিনেমা এসেছে ভালো হচ্ছে গুড নিউজ সবগুলো ভালো সিনেমা এবং এটা আসলে আমাদের জন্য খুব ভালো এবং আরো একটি গানের কথা বলতে হয় যেটি আসলে আমি একটু আগেও শুনছিলাম মেঘের নৌকা আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্তারই একটা ব্লেসিং এটা ছাড়া সম্ভব না এটা কোনো টেকনিক্যাল ইস্যু না যে আমি একটা কোথাও চাপ দিলাম একটা সুর বের হয়ে গেল বা একটা কিছু একটা করে আমি বের করলাম এটা টোটালি মানে ব্রেন থেকে আসে সেটা আমি ডেফিনেটলি গড কানেকশন থাকতে হয় ওকে সো এটা আসলে জানি না বাট হ্যাঁ এটা মনোযোগটা খুব ইম্পর্টেন্ট এন্ড বিশ্বাস থাকতে হয় যেন একটা ভালো কিছু তৈরি করার একটা চেষ্টা থাকতে হয় দ্যাটস ইট রাইট মানে আজকে যেহেতু ইমরানকে কাছে পেয়েছি এবং কখনো তো পাওয়া যায় না আসলে এরকম আপ ক্লোজ অ্যান্ড পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করি আজকে অনেক হ্যাঁ যে মানে থাকে না ইন্সপিরেশন তো বললেন যে কানেক্ট করে বাট ওয়েন ইজ দ্য টাইম দ্যাট ইউ ফিল সো ক্লোজ টু মিউজিক যখন আমি আসলে এনি টাইম আমি ওরকম কোনো না পার্টিকুলার কোন আমি এমনও অনেক গান করছি যে গান অনেক শ্রোতা প্রিয় হয়েছে যে গানটা হয়তো আমি গাড়িতে যাচ্ছি হঠাৎ করে আমার মনে হয়েছে আমি আমার মোবাইলের রেকর্ডটা বাইর করে আমি লালা লালা করে এটা টিউন করলাম দেন যখন আমি বাসায় গেলাম আমি প্রজেক্টারে তখন ওইটা আমি করছি সো এটা ডিপেন্ডস অন মাই মুড নট দ্য সিচুয়েশন মানে আমি কোথায় আছি কি আছে ওইটা ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হচ্ছে আমি কখন কোথায় কি ভাবতেছি কি চিন্তা করতেছি আমাদের এরকম দেখেছি আমরা মানে দর্শকরা এখন বুঝতে পারেন দর্শকরা খুব আদরের সাথে খুব সম্মানের সাথে বলেও আবার যে প্লিজ মানে ধরেন যে কারো থাকে না কোনো সেলিব্রিটির গার্লফ্রেন্ড হয়তো 
পিকচার পোস্ট করেছে একসঙ্গে আমি অর্ণব ভাইয়ের কথাই বলি যখন তারা বিয়ে করেননি তখন সেই সময়তে এক ওপার বাংলার একজন বলছেন যে প্লিজ দিদি আমাদের অর্ণব ভাইকে দেখে রাখবেন এবং আপনি থাকলে আরো গান আসবে আমাদের মাঝে সো ইউ ক্যান অ্যাপ্রিশিয়েট অলসো দিস ওয়ে এভাবে তো অ্যাপ্রিশিয়েট করা যেতে পারে টক্সিক না হয়ে এক্স্যাক্ট ইট ডাজন্ট ম্যাটার হু ইজ সিটিং বিসাইড আমাদের আসতে পারে আসতেই পারে আমি একটু একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে আপনাদের একসঙ্গে সো আমি কোনালকে জিজ্ঞেস করব যে what is that one thing that differentiates imran from any other composers o amar bondhu exactly apart from bondhu composers bondhu choto bhai boro bhai bondhu nai boro bhai choto bhai but bondhu actor true mane it is i can be myself ebong jeta hoy je o ar ami jokhon kaaj kori tokhon he is open to suggestions ও ও আমাকে বলে হ্যাঁ তুমি করো তুমি তোমার মতন ইম্প্রোভাইজ করো বা যেভাবে করতে চাও রিজিড না আবার ও যখন আমাকে একটা সাজেস্ট করে যে বন্ধু তুমি এইভাবে গাও বা এইভাবে বলো তো যেটা হয় কমিউনিকেশন যখন তোমার ফ্রেন্ডলি একটা মানে এনভায়রনমেন্টে যখন এরকম ফ্রেন্ডলি হয় তখন আমার কাছে মনে হয় যে ক্রিয়েটিভিটিটা আরও নাইস হয় ইউ নো ইউ ক্যান ইউ ক্যান ওয়ার্ক মোর ইউ ক্যান থিঙ্ক মোর তার মানে ইউ ক্যান গিভ মোর রাইট ছবিটি <laughs> মানে মারিন ড্রাইভে একটা কমফোর্টেবল নিয়ে বুঝছে মানে জীবন অন্যরকম আচ্ছা গানটা কিভাবে হলো আর কি মানে এটা একটা ফিল্মের গান যেভাবে হয় এটা প্রথমে আমার আমার কাছে লিরিক্সটা আসলো অ্যান্ড থ্রু আপ চয়নিকা দি অ্যান্ড আসিফ ভাই অলসো সো লিরিক্সটা দেখার পরই এত সুন্দর প্রেমের একটা লিরিক্স মানে আমার এই গানটা টিউন করতে বেশি সময় লাগে না আসলে লিরিক্সটা আমাকে অনেক হেল্প করছে ফর টিউনিং সো খুব দ্রুত টিউন হয়ে গেল দেন আমি যেটা করি সবসময় টিউন হওয়ার পর আমি কোনালকে আগে পাঠাই আচ্ছা অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান ও আগে বুঝবে যে আসলে কেমন হলো যেটা আমি কালকে গতকালও করছি একটা গান শুরু করে ওকে পাঠাইছি তো ওর শোনার পরে বলছে যে বন্ধু দিস ইজ গুড ইউ ক্যান গো ফর ইট দেন আমি ডিরেক্টারকে পাঠাই অ্যান্ড সবাই আমাকে বলল যে না ফাইন ঠিক আছে ভালো এভাবেই হয়েছে অ্যান্ড যখন এটা লিপস কি বলে স্ক্রিনে দেখলাম তখন আর একটু বেশি ভালো লাগছে এত সুন্দর চিত্রায়ন হয়েছে খুবই ভালো লাগছে আমাকে এটার জন্য প্রথমে বলেছে ডিরেক্টর চয়নিকা দি যে এরকম এরকম একটা গান ইমরান করছে সো ডুয়েট এবং তারপরে আমরা দুজন যেটা বললো যে আমরা দুজন কমিউনিকেট করে গানটা করেছি বাট বিলিভ মি আমাদের কোনো আইডিয়া ছিল না যে এই গানটা মানে অন্তত আমার ছিল না সামহ ও হয়তো বিকজ হি ইজ এ কম্পোজার ও সুরকার ও জানে একটা গান শুনলে হয়তো ও বলতে পারে যে হ্যাঁ এটা এত মানুষ পছন্দ করবে বা কিছু আমার কিন্তু এর কোনো আইডিয়াই ছিল না যে এত মানুষ এটাকে পছন্দ করবে আমরা অন্য একটা গানের শুটিংয়ে গিয়েছিলাম ও আর আমি ও ইউনিটে সবাইকে শোনাচ্ছিলাম আমাদের একটা সুন্দর গান আসছে শুনো এই এক্সাইটমেন্টটা ভালো গান না হলে কিন্তু হয় না ডেফিনেটলি যে বানিয়েছে সে যখন করবে জানে এবং we were so blessed and so honored je amra sujog peyechi ei gaan ti amader honorable prime minister tar samne perform korar amra ei gaan ti sujog peyechi so eta amader jonno onek boro blessing sotti mere bhuli gelam ki kore right right meghir nokai chilo she meghir nokai chilo wonderful meghir nokai chilo we have lot to discuss today amra time shesh ho jacche ache ekta bepar bola hoy ni seta hocche মেঘের নৌকাটা যেমন লিখেছেন হচ্ছে আসিফ ইকবাল ভাই আর সুর ওর করা কম্পোজ করা আর সুরমা সুমাটা নাভেদ কম্পোজ করেছে লিখেছে আমাদের সবার প্রিয় জাহিদ আকবর ভাই ওকে ওকে থ্যাঙ্কস টু অল অফ দেম যারা তো সুন্দর সুন্দর গান আমাদের জন্য আসলে উপহার হিসেবে দেন এবং এবার একটা কথা না বললি না শেষ পর্যায়ে চলে এসে সেরা কণ্ঠ কিন্তু চলছে 
খুব ব্যস্ত তোমরা হ্যাঁ বাট তারপরও মানে চলছে এবং প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার রাত সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে প্রচারিত হচ্ছে দেখিয়ে <laughs> এবং পুনঃপ্রচার প্রতি মঙ্গল ও বুধবার সকাল এগারোটা ত্রিশ মিনিটে শুধুমাত্র চ্যানেল আই তে দরকার <laughs> 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 কারণ এই যে আমি বলতে পারি যে চ্যানেলাই কিংবা সেরা কণ্ঠ আমাকে ফার্স্ট মঞ্চ দিয়েছে এখনো যে কাজ করছি আমার প্রথম পোস্টটা তো চ্যানেলাই দিয়েছে বা সেরা কণ্ঠের মঞ্চ দিয়েছে It's a very crucial part. But, it's a poor competition to harder. It's a very good So, oi competition is a good one. It's a good one. It's a good one. In 2008, I mean 2009, it's a good one. It's a good one. My goodness. Right. You know, going to a place is difficult. Mm-hmm. But what's more difficult is sustain. 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 Right. So, I wish them all the best. I mean, I pray for you. আচ্ছা <laughs> 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 এখন যে কম্পিটিশনে যেটা হয় ইউটিউব থেকে অনেক সিঙ্গার্স যাওয়া আসে যারা অলরেডি পপুলার এবার এবার সংখ্যাটা একটু অন্যরকম একটু ডাইভার্স মানে অনেকে গান শিখে এসেছে সব মিলে আসলে তোমাদের কাছে যেটা আমার জানতে চাওয়া যায় তোমাদের সময় কেমন ছিল বিষয়টা এখন কি মনে হয় এখন সেরকম ঠিকই আসলে সেই বাছাই বা সেই নির্বাচন করতে গিয়ে অনেক কি বলবো অনেক ভাবতে হয় কি বা অনেক কি কষ্ট হবে বা কি ধরনের সিঙ্গার্স আসবে এবার মনে হয় তোমাদের সময় কি এই ধরনের ছিল তুমি যখন বাসায় থাকছো তোমার মতন বাট যখন তোমার প্রত্যেকটা মোমেন্ট ক্যাপচার করা হয় রেকর্ডেড করে রাখা হয় তখন পরবর্তীতে সেটাকে টেনে টেনে দেখে সেটার সমালোচনা করা কিন্তু ইজি ইজি বাবার অনেক হ্যাঁ হ্যাঁ সো এই পার্টগুলো ইট মেকস ইট হার্ডার এখনকার রিয়ালিটি শো আমাদের সময় আলাদা একটা ডিফিকাল্টি ছিল বাচ্চাদেরকে যখন জাজ করতে গেলেন আপনারা দুজন মানে আমরা দেখছি যে আসলে ওরা বাচ্চাই না এত ভালো 
মেচিউরিটি এখন অনেক মানে বেটার যে যারা এখন গান শিখছে ভয়েস টোন অ্যান্ড ওরা থিঙ্ক করে অনেক ওয়াইজলি যেটা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আগে সাহসী করতাম না সো ইটস গুড প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেটা মানে গানটা তো আসলে গুরুমুখী বিদ্যা শাস্ত্রীয় ওয়েতে আমরা এটা শিখে আসছি ওই জিনিসটার চর্চাটা যাতে থাকে আমরা অবশ্যই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক কিছু করব ইউটিউবে গান করব রিলস বানাবো এভরিথিং করবো বাট আমরা যাতে আমাদের বেসিকটা ঠিক রাখি গানটা শিখে আসি তাহলে আমাদের ওই যে ও যেটা বললো যে আমরা পনেরো বছর চোদ্দ বছর ধরে কাজ করছি বা ইনশাল্লাহ আমাদের যদি আল্লাহ তৌফিক দেয় আমরা সামনে আরও কাজ করব ওই যুদ্ধে আসলে জয়ী হওয়ার জন্য যে অস্ত্রটা দরকার সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস একদম আড্ডা দিচ্ছিলাম সামনে আরো গান নিয়ে আমরা বসবো ইনশাল্লাহ সে প্রত্যাশাটি কাজকে মতো বিদায় নিচ্ছে এবং আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন এই দুটো হিট গান কি বলবো বের করার পরে গাওয়ার পরে দর্শকদের ভালোবাসা পেয়ে আসলে কেমন লাগছে ছোট্ট বুধের কাছ থেকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে